8 môn võ thật chiến mạnh nhất thế giới Chào các bạn, nếu như có điều kiện để học võ, bạn sẽ lựa chọn môn võ nào? Thật ra thì mỗi môn võ thuật đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó Và nếu các bạn hỏi rằng môn võ nào là đáng sợ nhất trong thực chiến Điều này đã được các võ sư và huấn luyện viên võ thuật trên thế giới đánh giá dựa theo các tiêu chí cụ thể Vậy theo bạn, môn võ nào có khả năng thực chiến mạnh nhất? Nếu quan tâm về lĩnh vực này, các bạn đừng bỏ lỡ video hôm nay để có câu trả lời cho câu hỏi đó nhé và các môn võ này có tính nguy hiểm quá cao Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét nếu muốn tham gia luyện tập một bộ môn nào đó nhé Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu 8 môn võ thực chiến mạnh nhất thế giới tám Krav Maga Đây là môn võ tự vệ của quân đội Israel Nó được sáng tạo bởi võ sư Imi Listenfield Điểm tạo nên khả năng thực chiến tốt nhất là do Krav Maga được kết hợp với những tinh túy của các bộ môn Boxing Savate, Muay Thái, Vịnh Xuân, Judo, Jiu Jitsu và Đô Vật Đây được xem là một trong những môn võ mạnh nhất hiện nay Vì có tính sát thương cao và hiệu quả chiến đấu tốt Các đòn tấn công trực tiếp và chỗ hiểm trên cơ thể như ngực, cổ, mắt, ít hầu, xương xương Ngày nay, môn võ này được truyền dạy rộng rãi trong quân đội của các nước trên thế giới Trong đó có Việt Nam Đặc biệt, nó là môn võ được các tổ chức quân đội lớn của Mỹ rất tin dùng Như CIA, FBI v.v bảy Muay Thái Những ai đã từng xem bộ phim Truy tìm bức tượng Phật sẽ thấy được sự đáng sợ của võ Muay Thái truyền thống với những cú đám chết người. Môn võ này ra đời từ thế kỷ 16 với tên gọi lúc đầu là Muay Buran. Muay Thái sử dụng tất cả các bộ phận trên cơ thể để chiến đấu, kể cả gối và chỏ. Chính vì sử dụng gối và chỏ nên Muay Thái được coi là môn võ tan bạo và nguy hiểm bậc nhất thế giới. Ngày nay, Muay Thái được phổ biến rộng rãi trên thế giới bởi khả năng tự vệ hiệu quả và tính chiến đấu cao. Các giải đấu Muay Thái và UFC đã trở thành các sân chơi lớn thu hút đông đảo lượng fan hâm mộ trên thế giới. 6. Sistema Sistema là sự pha trộn giữa võ cổ truyền Nga và nhiều tinh hoa võ thuật phương Đông. Nó được sáng tạo và truyền bá bởi huấn luyện viên trưởng của đội đặc nhiệm Nga Mikhail Ryabko. Môn võ này không đòi hỏi tính kỹ thuật cao hay phải học thuộc các đoàn thể chiến đấu như các môn võ khác mà nó đòi hỏi người tập phải tập trung cao độ, kết liệu đối thủ với các đòn nhanh mạnh, dứt khoát. Sistema được truyền dạy rộng rãi là môn võ bắt buộc và cơ bản của quân đội, cảnh sát Nga. Không chỉ dạy đòn đánh hiểm độc, Sistema còn có rèn luyện cả yếu tố tâm lý và thần kinh thép cho các binh sĩ. 5. Triệt quyền đạo Người sáng lập ra triệt quyền đạo chính là ngôi sao võ thuật điện ảnh huyền thoại của Trung Quốc, Lý Tiểu Long. Nói về tính thực chiến thì khó ai có thể qua được Lý Tiểu Long. Ông kết hợp các môn võ Trung Hoa như Vịnh Xuân với võ học phương Tây để tạo ra triệu quyền đạo với nguyên lý cách đất đương quyền đối thủ trước khi đối thủ tung ra đòn. Triệu quyền đạo đòi hỏi tốc độ, nhãn quan tốt, tính bền bỉ và khả năng ra đòn chuẩn xác, mạnh mẽ nhất. Như võ sư còn đánh giá, triệu quyền đạo còn có tính thực chiến cao hơn cả Muay Thái lẫn kickboxing. 4. Judo Judo hay còn gọi là nhu đạo, là môn võ thuật nổi tiếng của người Nhật Bản, được sáng lập vào năm 1882. Dù có tuổi đời non trẻ hơn rất nhiều so với Muay Thái, xuất hiện từ những năm 1500, tuy nhiên tính thực chiến của môn võ này là không phải bàn cãi. Với tiêu chí lá nhu thánh cương, Judo chủ yếu sử dụng những động tác như quạt ngã, đè, xiết cổ và khóa tay chân đối thủ. Điểm độc đáo của môn võ này là các động tác của Judo thể hiện chậm rãi, nhẹ nhàng để tìm ra điểm yếu của đối thủ trước khi quạt ngã họ bằng những đòn gia truyền. 3. Wushu Sansu – Tán thủ Wushu Sansu là môn võ thuật hiện đại và vô cùng tàn bạo, nguy hiểm của Trung Quốc. Môn võ này là sự tổng hợp từ các môn phái thiếu lâm, võ đan, nga mi, không động, vịnh xung quyền. Có thể xem Wushu Sansu là tinh hoa của võ cổ truyền Trung Hoa với các thể đánh độc, tàn bạo và hiểm ác. Đây là môn võ có khả năng sát thương lớn, không kém gì Muay Thái hoặc kickboxing. Khi tập môn võ này, bạn sẽ được trao dồi thể lực, các thể đoàn thực chiến, tổ đoàn kết hợp, bác vật, hoặc ngã đối phương, các tư thế ngã, hóa giải đoàn thế nhằm hạn chế thương tích trong chiến đấu. Vì tính thực chiến cao nên Wu Su San Su được chọn là môn võ cận chiến của quân đội Trung Quốc. Hai, Kickboxing Theo một khía cạnh nào đó, Kickboxing được coi như con lai giữa quyền Anh, Muay Thái và Karate. Nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa những đoàn đấm trong Boxing những đoàn phản ống ác liệt của Muay Thái và cả những cú đấm đẳng cấp của Karate. Hiện kickboxing đã có mặt ở khắp nơi và được cả thế giới ưa chuộng. Đây là môn võ chỉ dùng cho phái mạnh với những đoàn đánh khá nguy hiểm, đầy bạo lực. 
những cú đấm thôi son, đòn phan ống ác liệt có thể dễ dàng knock out đối thủ nhanh chóng. Muốn biết môn võ này thật chiến đáng sợ như thế nào, các bạn có thể xem thử những trận đấu của giải K1 thế giới để biết thêm nhé. Một, môn võ MMA. Những trận đấu ác liệt trong lòng bát giác ở các giải đấu UFC hay MMA có làm bạn sợ hãi môn võ thuật này. Đây là môn võ kết hợp các bộ môn võ thuật tổng hợp mang tính chất đối kháng toàn diện, không chú trọng vào các môn võ riêng biệt. MMA có thể dùng mọi kỹ năng như đám đá, kẹp vật để thắng đối thủ. Vì thế, nên MMA được xem là một trong những môn võ mạnh nhất thế giới, hiện nay được nhiều người ưa chuộng. Sự toàn diện của MMA là yếu tố vượt trội trước các môn võ truyền thống. Người học MMA thường có khả năng cận chiến vô cùng tốt do sử dụng hầu hết các môn võ trên thế giới, bao gồm quyền cướp và cả môn đấu vật. Video đến đây là hết rồi. Theo bạn môn võ nào thực chiến mạnh nhất? Nếu mọi người biết thêm môn võ nào thì hãy comment phía bên dưới nhé. Với nội dung hấp dẫn thế này thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cuối cùng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những nội dung hấp dẫn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.